আমার একটা বিক্রমের ইনহেরেন্ট প্রবলেম ছিল আমি আজকে অন ক্যামেরা বলছি একটা কথা কি জানতে চাই এর একটা উত্তর এক্ষুনি দেবে যেটা সত্যের থেকে অনেকটা দূরে কিন্তু এটা কনভিনসিংলি বলবে মনে হবে সত্যি বলছে ও না ইন্ডাস্ট্রিতে শুতে আসেনি বলেছে আমি মামি কে বিক্রম চাটার্জি আমি জানি না উষ্ণতা ছড়াচ্ছি সবাই ছবির জন্য করো একটু কলকাতা মন্দারমণি ও কতটা বদলে গেল সোলাম কি সেই ইচ্ছে নদী বিক্রমের কিন্তু আমি অনেক বছর ধরে চিনি অনেকবারই কথা বলেছে আমাদের কিন্তু বিক্রমের যেটা হয়েছে এখন সেটা হচ্ছে বিক্রমের না এই মানে ও বোধ হয় চেষ্টা করেছে তার জন্য বিকজ ইউ ওয়ার্কস ভেরি হার্ড ইজ এ ব্লাডি হার্ড ওয়ার্ক এবং ওর একটা খুব ইন্টারনালি দ্যাট আমাদের প্রত্যেকের তো অনেক রকম খামতিও থাকে আমরা চেষ্টা করি সেটাকে ওভারকাম করার আমি আমার একটা বিক্রমের ইনহেরেন্ট প্রবলেম ছিল আমি আজকে অন ক্যামেরা বলছি বিক্রমের মানে শব্দ আমি শেষ শব্দ শুনতে পেতাম না বিক্রম ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক টু মেট সবচেয়ে আগে মানে দেখা যখন হয়েছিল আমি বিক্রম কে মিট করার আগে থেকে আমাদের ঝগড়া শুরু হয়েছে তার কারণটা বলছি আমরা ফার্স্ট ইচ্ছা নদী ইচ্ছা নদীতে একসাথে কাজ করেছি তো ইচ্ছা নদী যা শুরু হবে হবে এবার আমাদের লুক সেটের ডেট ফিক্স হচ্ছে তো আমাকে চ্যানেলটাকে এরকম ফোন করেছে তার ঠিক আগে আমি জীবনে প্রথমবার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার ছাড় পেয়েছি বাড়ি থেকে সো আই এম লাইক সুপার এক্সাইটেড আমি আমার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাবো আমার ডেট ফিক্স আমার ট্রেনের টিকিট কাটা ওখানে হোটেল বুক করা এভরিথিং ডান আমাকে চ্যানেল থেকে ফোন করলো ফোন করে বললো যে সোলাঙ্কি আমরা এরকম আর আমার ওটা সেকেন্ড বড় কাজ মানে প্রায় প্রথম বড় কাজ অ্যাকচুয়ালি বলতে পারো সো আমি তখন রিলেটিভলি অনেক নতুন বিক্রম তখন বেশ এস্টাবলিশ হিরো এবার মাথাটা এত গরম হয়েছিল আমার ফোন করে আমাকে বলছে যে এরম এই দিনটাতে আমরা একটা লুক সেটে ডেট ফেলেছি আমি বললাম আমি যে তোমাদের বললাম যে আমি ওই সময়টা থাকবো না ওই তিনটে দিন আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ আমি ওই তিনটে দিন বেড়াতে যাবো বলছে না বিক্রমের ওই তিনটে দিনের মধ্যে ছাড়া হবে না আমি না এত রেগে গেছি এলাম দেখো এটা তো আমার অনেকদিন আগে বলা ছিল আর আমি বিক্রম চ্যাটার্জিকে চিনি না 
তো চিন্তা আমরা বিক্রম চ্যাটার্জিকে আমি বললাম আমি অবভিয়াসলি দেখেছো আমি বাড়িয়ে বলিনি এক্স্যাক্টলি যেটা বলেছে সেটাই বলেছে আমি আমি কে বিক্রম চ্যাটার্জি আমি জানি না হতে পারে ও অনেক সিনিয়র বাট আই এম ভেরি সরি এই তিন দিন আমাকে প্লিজ তোমরা পাবে না এটা আমার অনেক দিনকার প্ল্যান আমার বাবা মা প্রথম আমাকে ছাড়ছে বন্ধুদের সাথে আই ক্যানট মিস দিস আমার বন্ধুরা প্রচণ্ড ডিসহার্টেন্ট হয়ে যাবে তো ঠিক আছে না না হ্যাঁ না হ্যাঁ না করতে করতে বাট থ্যাংকস টু দ্যাম ওরা আমাকে বললো না বিক্রম ওই সব তাও কেন হলো বিক্রম ওই সবের আসতে পারছে না বলে আনছি ফাইন আর আমি গিয়ে প্রচণ্ড গালাগালি করেছিলাম আমার বন্ধু থেকে কে এ কী মনে করে নিজেকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারে না শুনে শুনে শুনেছে যখন যে আমার এরকম একটা ক্রাইসিস এই সেই হ্যান ত্যান জানি না শুনেছে কিনা আমাদের ইচ্ছে নদীর প্রোমো শুট হচ্ছে আমরা শুট করছি সে দুটো প্রোমো ছিল ফার্স্ট প্রোমোটা তো ও ছিল না মানে ও শুটটা আলাদা ছিল আর কি ঢুকলো বিক্রম ভালো কথা আমার হিরো এই যে তুমি বলেছিলে ভদ্র তখন আমি ফিট করে একটা হেসেছিলাম এখানে তার কারণটা আমি তোমাকে এখন বলছি আমি বললাম হ্যালো গুড মর্নিং ইজ রিয়াকশন আই ওয়াজ লাইক ইনসাল্টেড টু দা কোর না বলো নি হ্যালো আমি তো ভীষণ আমি ভীষণ রেগে গেছি আমি এই ছেলেটার সাথে আমাকে কাজ করতে হবে ওকে ফাইন টেস্ট টেস্টেড ওকে কিন্তু আমি তো ভুলিনি যেটা আমার সাথে করেছে এবার আমরা সেকেন্ড প্রোমো শুট করতে যাচ্ছি ঠিক আছে এয়ারপোর্টে সেদিন তো সেদিন ওর মুড ভালো ফুরফুরে মেজে যায় আমি কি করে জানব কথা থেকে আসছে এসছে এসে হ্যালো গুড মর্নিং মাই ডে আই ওয়াজ রিডিং আ বুক আমি লাইক এন্ড আই ওয়াজ সো হ্যাপি আমি সানগ্লাসটাও খুলিনি আমি বলেছি খুলবই না সানগ্লাস টুপি টুপিটাও যখন এরকম করেছে আমার সানগ্লাস আছে সানগ্লাস আছে পরে আই ওয়াজ হ্যাপি লাইক ইকুয়াল হয়ে গেছে বহুদিন হয়ে গেছে কোথায় অনেকেই কফি হাউসে আসি না সবার অনেক স্মৃতি আছে প্রচুর প্রচুর স্মৃতি তো সেই কারণে আমরা এই একটু উষ্ণতা বাড়াবার জন্য কফির সঙ্গে যদি উষ্ণতাটা অ্যাড করা যায় যদিও মেক করে আছে একটা অদ্ভুত কম্বিনেশনে আছে যেমন সোলান কি আর বিক্রম একটা মেক আছে উষ্ণতা আছে আর সুজয় তো সকালে মেক নিয়েই থাকে তারপরে ও বিকেলবেলা থেকে ফ্লোটা পায় আমি জানি অরিত্রটা অরিত্র সম্পর্কে আমি অতটা জানি না কিন্তু অরিত্র একটা ছোট্ট ছোট্ট করে আমি দেখছিলাম একটা করে অনেক কিছু বলে না ছোট ছোট করে লজ্জা ও তবে হ্যাঁ এটা আমি ক্যামেরা বলতেছি এবং তোকে বলতেছি কারণ তুই ওকে খানিকটা হলেও কম জিনিস ওর শিক্ষা এবং বুদ্ধি নিয়ে ও যেভাবে কাজ করে আমি যদি ওকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনতাম তাহলে আমি এটা বলতাম দ্যাট আই এম ভেরি ভেরি প্লিজ টু বি ওয়ার্কিং উইথ এ ডিরেক্টর হু হ্যাজ ব্রেনস হ্যাঁ মানে ওর না কোথাও একটা হৃদয় আর বুদ্ধির মেলবন্ধন আছে মানে হি ইজ নট কমপ্লিটলি আর্ট হাউস ইজ নট কমপ্লিটলি মেন স্ট্রিম ও কোথাও একটা মাঝখানে এবং সেই মাঝখানটা ভালোবাসে না ও নায়িকাদের সঙ্গে ফ্লাট করে না বললাম জানতে পারি না 
কিন্তু করে না আমি এটুকু বলতে পারি আর ওটার অবজেক্টিভ না মানে ও না ইন্ডাস্ট্রিতে শুতে আসেনি ওইখানে কাজ করতে এসেছে অ্যান্ড হি মিনস সিরিয়াস বিজনেস which is absolutely abdom that or it was and is one of the few directors i've met who will admire anything that is talented if so but amar bolche amra oriki kotha bolchi oritro obviously amra oritro chu oritro kintu we are there we are still there shobai shobai modine niye amra shobai mileo ja bolte pari oritro ta theke onek kom shobdo babohar kore বলে না তাই আরে কত কি আছে আমি তো ছবিটা দেখিনি আমি একজন সাধারণ একটু সমালোচনা করব গ্রস্ত দর্শক আর কি তো একটা তো কলেজের একটা দেখছিলাম এরকম ছেলে মেয়েদের ব্যাপার এবং কলকাতার একটা অদ্ভুত নস্টাল জিয়া সেখানে আছে কিন্তু মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে মানে কি ছবিটা আর কি মানে ছবিটার মধ্যে আকর্ষণ করার মতো কি কি থাকছে বিক্রম সোলং কি ছাড় বিক্রম সোলং কিন্তু যে ঘটনাক্রমে দুটো চরিত্র প্লে করছে মানে যখন ওরা কাস্ট হয়েছিল এইভাবে তো ভাবেনি যে ওরা দুজন এত বড় সেনসেশন হবে তাই কাস্ট করা হবে আমি ইনফ্যাক্ট ওরা তো এখানে রয়েছে দুজনকে আলাদা আলাদা অ্যাপ্রোচ করেছে তারপরে আই কেন টু নো যে ছোট শহরে সব শহর সব দেশের তো একটা করে পাওয়ার সেন্টার থাকে আমাদের যেরকম আছে বম্বে দিল্লি ব্যাঙ্গালোর পাওয়ার সেন্টার রয়েছে কলকাতাও ডেফিনেটলি পাওয়ার সেন্টার ছিল কিন্তু এখন তো আর নেই তো তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ব্রেন ব্রেন হয় সকলেই আমরা জানি যে প্রেম দেলা প্রেম অলওয়েজ লিভস দিস আমরাও এখন পড়াশোনা করেছি আমরা আমাদেরও আমরাও বাইরে গেছি এবং তারপর ফিরে এসছি বিকজ ইউ চুজ টু নট অল পিপল চুজ টু বাট অর নট অল পিপল হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু চুজ দে হ্যাভ টু আদার টু ওয়াট দে গেট ইন আদার সিটিজ তো অর কান্ট্রিজ তো সেই দিক থেকে অরবান ডিসপ্লেসমেন্ট একটা অদ্ভুত ব্যাপার মানে আর সেটা কলকাতাকে আমি একটা লেন্স হিসেবে ইউজ করেছি কারণ আমার সবসময় মনে হয়েছে যে অদ্ভুতভাবে মানুষ যখন কলকাতা ছেড়ে বাইরে কাজ করতে যায় বা বাইরে থাকে দে ফিল আ ওয়ার্ম অ্যাফেকশন যে আমি কবে ফিরবো আমি কি এবার পুজোয় যাবো আমি কি এবার ক্রিসমাসে যাবো আমার গাউনের কেক দেখে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বন্ধুদের আড্ডার ছবি দেখে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো একটা অদ্ভুত মন খারাপ করার ব্যাপার আছে কলকাতার মধ্যে তো আমরাও এখন বাইরে থেকেছি কবে ফিরবো আমি প্রচুর বন্ধু বান্ধব যারা যারা গিয়েই বলে যে বাবা এই ফিরলাম ডিসেম্বরের টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে এবারে নেক্সট সময় থাকতে পারবে তাহলে কিন্তু তাহলে থাকার মানে কি সেটাই কিন্তু হয়তো এখানে সেই অপরচুনিটি নেই বা পাচ্ছে না সেই জন্যই বাইরে আছে আবার প্রচুর লোক আছে যারা ফিরে আসার চেষ্টা করেছে অ্যান্ড দে আর ট্রাইং টু ফিট ইন নট অলওয়েজ দে ক্যান ফিট ইন সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য মেজার সর্ট অফ ইন্সপিরেশন ওয়াই আই মেক দ্য ফিল বাট থ্রু দ্য লেন্স অফ দ্য লাভ স্টোরি হাউ কাপলস অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনশিপ এই শহরের এই টানাপোড়েনের মধ্যে ইট বিকাম মানে কি করে রেলিভেন্ট হয়ে ওঠে করতে সো প্রেমটাই আসল এই ছবি না কোনো ডিমক নেই বন্ধু বান্ধব কলেজ সব থাকে সেগুলো সব ডিফারেন্ট লেয়ার্স আসল মুখ্য এখানে ব্যাপারই হলো ওদের দুটো চরিত্রের প্রেম রাইট তুমি কি মনে করো যে এখনও লোকে সম্পর্কের গল্পই দেখতে চাই না আমি সেটা সব মনে করি না কারণ আমি নিজে যা ক্রিয়েট করেছি আমি শুরু করেছি তালি দিয়ে ইজ অ্যান অ্যাপসলিউট আন্ডার ভ্যালি একটা থ্রিলার তারপর আমি শরৎয়াজ করেছি এন এসপাইন অ্যাজ থ্রিলার আমি ইনফ্যাক্ট ওয়েব সিরিজে সবই থ্রিলার বানিয়েছি কিন্তু আমার আগের ছবি ঘরে ফেরার গান সেটা প্রেমের ছবি ছিল এবং এটা আবার প্রেমের ছবি কিন্তু এটা প্রেমের ছবি হলো আগেরটা পুরোপুরি সেদিকে হলো এখানে প্রেমের ছবি হলেও যেটা বলছি শহরের লেন্সটা রয়েছে বলে আমার মনে হয় একটু আলাদা সেই ব্যাপার কিছু কিছু জায়গায় এই চরিত্রগুলো যেভাবে নিজেদের মতো করে রিমোভ করছে নিজেদের জায়গায় বা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করছে টু ফিট ইন অর গো হবে সেটা আমার মনে হয় প্রচুর লোকের সাথে কানেকশান আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করিনি তোমাকে এই সুযোগে বাংলা ছবি বিশেষ করে একটা কথা 
সবাই বলছেন এখন সেই কারণেই জিজ্ঞেস করছি যে দর্শক নিজেকে খুঁজে পাবেন এই যে বিষয়টা এটা কতটা জরুরি একটা ছবির ক্ষেত্রে তুমি মনে করো আমার মনে হয় যে যেমন ছবি তো প্রচুর হচ্ছে মানে ছবি চলছে না চলছে ছবি তো প্রচুর হচ্ছে একশো টাকা করে ছবি সাইন্সে হচ্ছে প্রত্যেক উইকে দু তিনটে করে ছবি বেরোচ্ছে তো তার মধ্যে কতটা একটা ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টার থাকে আমার মনে হয় দর্শক যেটা কানেক্ট করতে পারবে এবং যেটা মনে করতে পারবে যে তার জার্নির সাথে কোনোভাবে একটা রিলেশন রয়েছে বা সে কোনোভাবেই এখানে প্রোটাগনিস্টদের জার্নির সাথে একসাথে মুভ করতে চায় সেখানে মনে হয় একটা ইন্টারেস্ট তৈরি হয় কারণ সব 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 কটা কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের তো আলাদাও করতে পড়ি দুদিন আগে ছড়ি বেরিয়ে জাম্পে দুদিন আগে ছড়ি বেরিয়ে ছড়ি কালকে আরেকটা একটু চলে যাবে তো হাউ উইল দি ডিফারেন্সিয়েট দিস ফিল ওয়াই উইল দি কাম অ্যান্ড ওয়াচ ইট তাও তো দায় নেই যে আমাদের ছবিটাই দেখতে হবে এত ছবি আছে এত পোর্টাল আছে তো সেই দিক থেকে আমাদের ওইটুকু কনসেনট্রেট করে দেওয়া যাতে দর্শক ছবিটার মধ্যে একটা কোনো দিশার হল হল পেতে অসুবিধা হবে কি মনে হচ্ছে মনে হয় আমি যদি বিক্রম সোলাঙ্কি কে ব্যক্তিগত ভাবে না চিনতাম আমি হয়তো একটা প্রথমে ক্রুজ মন্তব্য করতাম নোয়িং কিন্তু শ্রবন্তী এই যে আমাদের জেনারেশনের সঙ্গে ওদের একটা জেনারেশন নেই তার পরের যে জেনারেশন বিক্রমের পরের জেনারেশনও তো তৈরি হয়ে গেছে সোশিওলজিক্যাল রিসার্চ একটা কোথাও একটা একটা মাল্টি জেনারেশনাল কানেকশন তৈরি করে এই ছবিগুলো মানে আমি মনে করি এই ছবিটার একটা কোথাও সমাজবিদ্যা আছে